সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম নিউজ এন্ড ভিউজ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সিকান্দার রিমান আগামীর সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন মুফাজ্জুল করিম সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত এছাড়া রয়েছেন ডক্টর আনম এহসানুল হক মিলন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও চেয়ারম্যান ইআরআই আপনাদের দুজনকে আজকের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি ঐতিহাসিক আটাইশে অক্টোবর যে দিনটি পার হয়ে গেল আলোচিত আটাইশে অক্টোবর এ নিয়ে আনম এহসান হক মিলন আপনার কাছে জানতে চাই গত বছর আটাইশে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ পণ্ড হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে বিএনপির মহাসচিব সহ তারপরে সিনিয়র সব নেতাকেই আটক করা হয়েছিল সে বিভৎস দৃশ্য এখনও গণমাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাসছে এবং এ বিষয়ে আজকে দিনভর রিপোর্ট হয়েছে আপনার বক্তব্য মন্তব্য অভিজ্ঞতা জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আমাদের রয়েছেন সাবেক সচিব সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ করিম সাহেব টেলিভিশন পর্দায় বাবা দেখেছে তার ছেলেকে কিভাবে লগি বইটা দিয়ে সাপের মতো পিটিয়ে হত্যা করছে স্ত্রী দেখেছে তার স্বামীকে কন্যা দেখেছে তার বাবাকে পুত্র দেখেছে তার বাবাকে এভাবে দেখেছে মানুষ কিভাবে আওয়ামী লীগ মানুষকে লগি বইটা দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে সেই ভয়াবহ স্মৃতি আমরা ভুলিনি এরই নাম আওয়ামী লীগ এটি কিন্তু ভুলে গিয়েছিল বাংলাদেশের জনগণ তারপরে তারা কিভাবে এই ওয়ান ইলেভেনের জন্ম দিয়ে ছয় ঘরের রাজনীতি করে সুরঙ্গ পথে টাকা এনে নির্বাচনকে কিভাবে পক্ষপাতিত্ব করে সেই পরবর্তীতে তারা ক্ষমতা এসছিল সেই জায়গায় নাই গেলাম তারপরে দেখুন এই আঠাশে অক্টোবর দুই হাজার তেইশ সাল যে বিশাল সমাবেশ হয়েছিল বাংলাদেশে জানাব তারেক রহমান তার ঠিক বছর খানিক আগ থেকে মানে ডিসেম্বর থেকে দুই হাজার বাইশে ডিসেম্বর থেকে তিনি নেমেছিলেন সারা বাংলাদেশ থেকে অর্গানাইজ করার চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা যে বঙ্গভবনে চায়ের দাওয়াত খেয়ে যাক ভোলাতে সেই দিনে চায়ের দাওয়াতের প্রতিবাদে দুইজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সারা বাংলাদেশে আমরা দেখেছি তখন এই আঠাশে অক্টোবর মহাসমাবেশের আগে কিভাবে আমাদের পাবলিক মিটিংগুলোকে ভুন্ডুল করা হয়েছিল মানুষ মিটিংয়ে তিন দিন আগে এসে তারা সেখানে রান্না করে খেত ভেলা দিয়ে কিভাবে নৌকা পার হয়ে নদী পার হয়ে তারা মিটিংয়ে যেত কিভাবে ট্রেন বাস কত রকম চুরি করে তারা কত কষ্ট করে সারা বাংলাদেশে দশটি জমা সমাবেশ হয়েছিল ঐতিহাসিক সমাবেশ সারা বাংলাদেশ তখন হাসিনা বিরোধী হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানটি শেষকালে ঢাকায় করা হয়েছিল কিভাবে না নাটক করেছিল প্রধান বিচারপতির বাড়ির ফটক করে দিল দিয়ে বলল সেখানে তাদেরই লোক গিয়েছিল গাজীপুরের মেয়র জাহাঙ্গীর কিভাবে লোকজন নিয়ে এসে মিন্টু রোডে এসে তার লোকজন নিয়ে এসে লাঠি ছোটা দিয়ে কিভাবে অত্যাচার করেছিল নিজেরাই সেই পুলিশ কিভাবে হত্যা করেছিল ওই ভাতের হোটেলে হারুনের সেই বিবৃতি আমরা ভুলে যাইনি তারা পুলিশ হত্যা করেছিল সেই দিন সাউন্ড গ্রেনেড দিয়ে কিভাবে তারা এই মিটিংয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই বিপ্লব কুমারের দাম্বিকতা আমরা ভুলে যাইনি কিন্তু আজকে কি দেখতে পাই এই বিপ্লব কুমাররা তারা আওয়ামী লীগ করেছে তাদেরকে যদি কোথাও এই কেউ তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে থাকে সেগুলিকে তারা এখন আওয়ামী লীগ না তারা মাইনরিটি হয়ে যায় সেদিকে যেতে চাচ্ছে না আঠাশে অক্টোবরেই থাকি সেই ভয়াবহ আঠাশে অক্টোবর সেই দিন বিএনপি যেন নির্বাচনে না আসে সেই ব্যবস্থাটি তারা করেছিল তারপর কি করল একাধিকবার আমাদের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল মির্জা আব্বাসকে অ্যারেস্ট করেছে আমির খুসু মাহমুদকে অ্যারেস্ট করেছে রিজভি সাহেবকে অ্যারেস্ট করেছিল নেই সকল নেতাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল একের পর এক এই আঠাশে অক্টোবর পর পরই এবং এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করেছে ভূতের অবস্থা সৃষ্টি করেছে সারা বাংলাদেশে যেটা কেউ রাজপথে না নামতে পারে সমস্ত কারাগারগুলি বিএনপির নেতা কর্মীদের ভরে ফেলেছিল তারপর সাতই জানুয়ারি তারা নির্বাচন করল সেই নির্বাচন কি আমরা আর মামুরা ডামিরা এই নির্বাচন করলো এক বেশি নির্বাচন করে তারা দুই হাজার চোদ্দোতে সুজাতা সিং এসে তাদের নির্বাচন করিয়ে দিল দুই হাজার আঠারোতে এসে মধ্যরাত্রে নির্বাচন করল ডিসি এসপিরা তারা এখনও আমাদের সাথে মানে এই সরকারের সাথে আছে এই সরকারের সাথে থেকে তারা এখনও সরকার চালছে জানি না কোন ষড়যন্ত্র তারা করছে 
তা আমি আঠাশে অক্টোবরকে চিহ্নিত করব একটা দুর্বিশ্ব ঐতিহাসিক আঠাশে অক্টোবর এই আঠাশে অক্টোবর যে খুন তারা করেছে যে কষ্ট এই জাতিকে দিয়েছে এটা একটু ঐতিহাসিক দিন হিসেবে উদযাপিত হবে আগামী দিনে যদি বিএনপি সরকার আল্লাহ চাহেতু এই দেশ চালানোর পরিচালনার দায়িত্ব পায় আঠাশে অক্টোবরকে একটা ছুটির দিন ঘোষণা করতে হবে এবং যেই শহীদ তারা করেছে লগি বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে তার বিচার করতে হবে আমি মনে করি এই সেই আঠাশে অক্টোবর ঐতিহাসিক দিন এই দিনটি আজকে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে উদযাপিত হয়েছে একটি শোকের দিন একটি ভয়াবহ দিন এই আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড একটি স্মরণ করার দিন ছিল এই আঠাশে অক্টোবর जैगर রাতারাতি বলতে আপনি কি বলছেন জানি না তবে সরিয়ে ফেলা ফেলা তো নিশ্চয়ই যায় কারণ তাদের যে আমলনামা এগুলো তো সবখানেই তো লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে লোকগুলোর কথা মিলন বললেন একটু আগে এই বিপ্লব কুমার আর অমুক আর তমুক ইত্যাদি এরাই কিন্তু সব নথিভুক্ত করে রেখেছে তো ওই সমস্ত আর এছাড়া বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ তারা কি দেখে নাই সবাই দেখেছে সাক্ষী প্রমাণের কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা আর এদেরকে যদি এখন আবার সেই একই দায়িত্ব যদি দেখে আপনি সংস্কার করতে চান বা একটা ফেয়ার ইলেকশন দিতে চান এটা কাঁঠালের আম সত্য হয়ে যাবে একেবারে তো এই জন্যে আমি মনে করি এই চিহ্নিত লোকগুলাকে অবশ্যই সরাতে হবে আমি আগেও দু একটা টকশোতে ওই সম্প্রতিকালে বলেছি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যে না এখন এই এই ইয়ে থেকে প্রশাসনিক সংস্কারটা হাত দিতে হবে এবং যেগুলো কিছু কিছু করা হয়েছে বটে কিন্তু এখন পর্যন্ত যারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছে এবং সরকারি নিশ্চয়ই জানা আছে জানা না থাকলে জেনে নিতে হবে যে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে কারা রয়েছে এবং তাদের কি ভূমিকা ছিল গত পাঁচ সাত বছর বা তারও বেশি সময় ধরে এবং এটা তো ঠিক কথা আঠাইশে অক্টোবর এখন হঠাৎ করে এত একটা মানে কালিমাম লিপ্ত একটা দিবস কেন হয়ে গেল তার কারণ এটা আমরা পরিষ্কার মনে আছে আমাদের আঠাইশে অক্টোবরে দুই অর্থাৎ এক বছর আগে আমরা আমরা বসে টেলিভিশনে দেখেছি যে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক জড়ো হয়েছে এবং সেই নাইটিঙ্গালের মোড় মোড় থেকে শুরু করে ফকিরাপুল বাজার টাজার ইত্যাদি সব ছেয়ে গেছে একেবারে সেখানে যখন একটা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হচ্ছিল কোনো রকমের কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয় নাই এবং কোনো রকমের কোনো আপত্তিকর আচরণও ছিল না হঠাৎ করে সেখানে কিছু কিছু লোক আসলো বাইরে থেকে এসে তারা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে দিল তা না হলে পরে বিএনপি তো কোনো দরকার ছিল না সত্যি কথা বলতে বলে বিএনপির তো কোনো দরকার ছিল না গণ্ডগোল সৃষ্টি করার কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা বিরাট রকমের একটা জমায়েত একটা ওখানে ইয়ে করা আয়োজন করা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল সুন্দরভাবে চলছিল আরও হয়তো ঘন্টা দুয়েক যদি বক্তৃতা ইত্যাদি চলতো শেষ পর্যন্ত এটা শান্তিপূর্ণভাবে এটা সমাপ্ত হতে পারত কিন্তু এটাকে ওই কালারিং দেওয়ার জন্যে ওই রং লাগানোর জন্য কি যে এরা সরকার বিরোধী আচরণ করতেছে এরা আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করতেছে ইত্যাদি বলে লোকজন নিয়ে এসে তো এই সংস্কৃতি থেকে যাতে এটা থেকে বের হয়ে আসা যায় আর যাতে কোনো দিন না হয় এই জন্যই তো এখন অন্তর ওই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন সংস্কার ইত্যাদি করছেন ভালো কথা তো আমি মনে করি আশা করি ওই আঠাইশে অক্টোবর দুই হাজার তেইশই হোক আর বোধ হয় লঘু লঘু লঘুটা হয়েছিল দুই হাজার ছয়ে আর আঠাইশে অক্টোবর দুই গতবার ওই একই মুদ্রার এপিট ওপিট 
এই জিনিস আর বাংলাদেশে আমরা দেখতে চাই না এখন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে যেখানে ইয়ে করতে চাচ্ছে সভা সমাবেশ করতে চাচ্ছে করো এটা তোমার গণতান্ত্রিক অধিকার এটা তোমার সাংবিধানিক অধিকার তুমি করতে চাও করো খালি আইন শৃঙ্খলাটা বিঘ্নিত করো না বাবা এই যে একটা মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে সেই জন্য বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ এবং এটা যাদের টিকে থাকে তো টিকে থাকতে হলে পরে কি দরকার একটা গণতান্ত্রিক সরকারের দরকার তো আমরা কায় মনোবাক্যে আমরা প্রার্থনা করি যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেন এই ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা অর্জন করে যে কি একটা সুন্দর নির্বাচন দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে আবার যদি আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় আসতে পারে আসুক আপত্তি নাই যদি দেশবাসী যদি তাদেরকে মনে করে না ওই মডেলই দরকার মানে যদিও কোনো কারণ নাই ওই মডেলের লোকই বইটার দিন শেষ বহু আগে শেষ হয়ে গেছে তো যাই হোক যদি আনতে চায় আনুক কিংবা যদি মনে করে যে না তা না অন্য কোনো দল বা অন্য কোনো রকমের কিন্তু মানুষের মানে এটা একটা সাংঘাতিক রকমের একটা আকাঙ্ক্ষা কি তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারটা ভোট দিবে কত বছর দেবে মানুষ ভোট দেয় না আজকালকার প্রজন্মের যারা মনে করুন বিশ পঁচিশ তিরিশ এরা যাদের বয়স তিরিশ পঁয়ত্রিশ হয়েছে তারা একটাও ভোট দিতে পারে নাই যদিও তারা ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য হয়েছে বয়সের দিক থেকে বহু আগেই তো সেই কারণে আমি মনে করি এখন দেশবাসী প্রত্যাশা যেটা সেটাই সরকার পূরণ করতে পারবে এবং তার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এই ঐক্যটা কিন্তু খুব দরকার প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে এই বর্তমান সরকারকে সহায়তা প্রদান করা উচিত এবং তারপরে একটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার যাতে এই দেশে আসে প্রতিষ্ঠিত সেই চেষ্টা করা উচিত অন্য কোনো দাবি দাবা এগুলো সমস্ত গৌণ একমাত্র দল ইয়ে হওয়া উচিত এটা আর যারা অবশ্যই এই হাজার হাজার লোককে যারা মানে কচুকাটা করেছে এই আগের সরকারের যারা আর কি তাদেরকে নিশ্চয়ই বিচারের সম্মুখীন করতে হবে তিনি যেই হন তিনি যেই হন এবং এই ব্যাপারে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি এটা আমি আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে এটা করা খুবই সহজ যদি যিনি নেতৃত্বে ছিলেন তাকে যদি দেশে আনা যায় এসে এবং দেশে আনা যাবে তখনই যখন আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী সবচেয়ে কাছের বন্ধু যিনি সবসময় বলেন আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমরা মনে করি অবশ্যই তারা আমাদের বন্ধু তবে বন্ধুত্ব খালি মুখে বললে হবে না পরিচয় বিপদেই বন্ধুর পরিচয় হয় একটা কথা আছে আমাদের বাংলাদেশ এখন গণতন্ত্রের দিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা সংকটময় সময়ের মধ্যে যাচ্ছে এই সময়টাতে যা যা করণীয় সেটা সবাই করতে এখন যদি কেউ কাউকে কোনো খুনের আসামিকে যদি প্রশ্রয় দেয় আশ্রয় দেয় এবং সদ্যোজনের সহায়তা দেয় তাহলে তো এটা বন্ধুত্বের পরিচয় হবে না তো আমি আশা করি ইনশাল্লাহ জনগণের প্রত্যাশা যেটা এই দেশের আপামর জনসাধারণ যেটা চায় তারা কোনো এই মুহূর্তে তারা কোনো আওয়ামী লীগও চায় না বিএনপিও চায় না কিছু চায় তারা কি চায় যে আমার গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরায় দাও আমি গণতান্ত্রিকভাবে আমার ভোটটা যেন আমি দিতে পারি এবং দেওয়ার পরে যে সরকার আসবে আসুক এটা সকলের মনের কথা আশা করি এটা প্রতিষ্ঠিত হবে প্রশাসনে যারা আছেন সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল চিহ্নিত অনেকে আছেন যারা এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করছে হাফটি মেরে যারা আছে তাদের দেখুন খাপটি মেরে আছে এ দেশে যেইভাবে সরকার চলেছিল বা মিডিয়ার যে রকম ভূমিকা ছিল বা ইন্টারনেট বা অন্যান্য খাপটি মেরে আছে যারা তাদেরকে কিন্তু দে আর আইডেন্টিফাইড ভেরি সিম্পল
আপনি কি মনে করেন বিসিএস এক্সামে যারা টিকে ছিল ভাইবাতে তাদের রিপোর্ট কি এনএসআইডি যে এফআই নাইনি এলাকা থেকে পুলিশে যাদের নিয়েছিল এগুলি তারা দেখেছে এবং তাদের ডিএনএ টেস্ট করেছে তারা আওয়ামী লীগের ঘরনার কিনা এইভাবে মুক্তিযোদ্ধার কথা বলে কোটা বানিয়ে বৈষম্য তৈরি করেছিল দেখুন দুই হাজার চোদ্দোতে মানে আমরা জেনারেশন জি যারা আজকে আন্দোলন করলো যারা আজকে শহীদ হলো যারা আজকে একটা সুন্দর বাংলাদেশ আমাদেরকে উপহার দিল যার কারণে আমি এখানে এসে টক শো করতে পারছি নির্বিঘ্নে কথা বলতে পারছি মুক্ত বাতাসে বিচরণ করছি সকলেই বিদেশ যারা পালিয়েছিল সকলেই এসছে এই বাংলাদেশে এরা এরা নাইনটিন নাইনটি সেভেনে তাদের জন্ম যদি জেনারেশন জির কথা বলি আপ টু টু এই এই যে নাইনটি সেভেনে যারা জন্ম তারা কিন্তু দু হাজার বছর হয়েছিল তারা ভোটার ছিল তারা ভোট দিতে পারে নেই দু চোদ্দ দিতে পারে নেই দু হাজার তখন তার তেইশ বছর হলো তখনও দিতে পারলো না তাদের যখন আঠাশ বছর হলো দু হাজার তখন তারা দিতে পারলো না এই যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সাড়ে তিন কোটি ভোটার তাদেরকে ভোট থেকে বঞ্চিত করলো এই যে নিউ জেনারেশন আমরা জেনারেশন যেই যাদেরকে বলি এই তারা আজকে এখানে রক্ত দিয়ে আত্মতি দিয়ে এই দেশটিকে আবার আমরা পুনরায় স্বাধীন করল এবং সব রাজনৈতিক দল সকলে ছিল বিএনপি ছিল যেটা আপনি আঠাশে অক্টোবর দিয়ে বললেন আজকে এই স্বাধীনতা পাওয়ার পর আবারও আমরা দেখছি যে না সেখানে ষড়যন্ত্র চলছে আমরা দেখছি পার্শ্ববর্তী দেশ সেই ষড়যন্ত্রের সাথে রয়েছে তারা চাচ্ছে যে কোনো একটা কিছু এই দেশের সাথে হোক এবং আমাদের সাথে এখনও সম্পর্ক এখনও তৈরি হয়নি সেই জায়গাটিতে এসে আমরা বলবো যে আগামী দিনে এই যারা ঘাপটি মেরে আছে তারা যে কোনো সময় আমাদের জন্য একটা বিরাট কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে আপনি দুই হাজার উনি তো সরকারি এসিস অফিসার ছিলেন উনি খুব সব উনি ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার যখন ছিলেন আই মানে আনবিলিবল ওনার প্রশংসা আপনি ওনার কলিগদের কাছে শুনতে পাবেন যে উনি কি করেছিলেন তাহলে এই ডিসি এসপিরই তো দুই হাজার আঠেরোর মধ্যনাথে নির্বাচন করেছিল এটিকে অশ্বী হাজার কোনো জো আছে তারা সরকারের কর্মচারী হয়ে দেশের সার্ভেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি হয়ে তারা একটি দলকে একটি সরকারকে এখানে জগদ্দল পাথরের মতো তারা প্রতিষ্ঠিত করেছিল কারা করেছিল তারাই তো করেছিল সেই লিস্টটা পেতে গিয়ে আমাদের কষ্ট হয় আজকে তাদের সম্পর্কে কোনো শ্বেতপত্র বেরোচ্ছে না আজকে সকলেই আবার মিশে গেছে ঘুরে ফিরে সকলের সাথে চলে আসছে এই এই বাংলাদেশে এই আজকে যে মির্জা আব্বাস সাহেব বললো আমরা হাসিনা মুক্ত বাংলাদেশ চেয়েছিলাম আমরা হাসিনা মুক্ত বাংলাদেশ চেয়েছি আবার তিনি বলছেন তাহলে আমরা আওয়ামী মুক্ত বাংলাদেশ চাই একবার ভেবে দেখুন আমরা কত না নির্যাতিত হয়েছিলাম বছর পর বছর জেলে পুতিয়ে রেখেছিল তারা আমার তো অন্য কোনো মামলা ছিল না এই সুপরিকল্পিত মামলা করে লক্ষ লক্ষ বিএনপির নেতাকে জামাতের নেতা কর্মীদেরকে কিভাবে তারা কণ্ঠরুদ্ধ নয় কিভাবে তারা গুণ খুম করেছিল সেই নজিরবিহীন ঘটনার পরে আজকে এই দেশটি স্বাধীন হয়েছে আমরা যখন কাঠগড়ায় দাঁড়াতাম তখন আমরা দেখেছি কি ধরনের আচরণ করত পুলিশ কিভাবে আমাদেরকে নির্যাতন করত এক কারাগার থেকে আরেক কারাগার আমাকে যখন মামলা দিল আমার প্রতিপক্ষ ডক্টর মহিদ্দিন খান আলমগীর ভ্যাডি ভ্যাকসিন তাই টেলিফোন সেন্টার এই সমস্ত ছোটোখাটো মামলা দিয়ে কোনো দুর্নীতি মামলা দিতে পারে নেই আমাকে সারা বাংলাদেশের এক জেল থেকে আরেক জেলে কী না কষ্ট দিয়েছে এবং সেই সময় তো এই আমলাদের দ্বারাই তো কষ্ট দিয়েছে এই পুলিশের দ্বারাই কষ্ট দিয়েছে এই যে বিচারপতিরা ছিল তাদের দ্বারাই তো কষ্ট দিয়েছে সেগুলি চিহ্নিত হওয়া তো কোনো বিষয় না আমরা নতুন বাংলাদেশ চাই আমাদের মনে আছে কি না দুই হাজার সাতে ট্রুথ কমিশন হয়েছিল তাহলে এই সঙ্গে একটা ট্রুথ কমিশন করুক এই আমরা এসে প্রকাশ্যে স্বীকার করুক বলুক যে হ্যাঁ আমরা এই কষ্ট দিয়ে সেই জাতিকে আর দেব না কিছুই তো হচ্ছে না আইডেন্টিফাই বরঞ্চ তারা ভাব দেখাচ্ছে তাদের ছাড়া বোধহয় এই দেশ মুক্ত হতো না এই দেশ স্বাধীন হতো না তারাই সব করে দিয়েছে তাহলে আমরা যদি আগামী দিনে একটা সুস্থ সুন্দর বাংলাদেশ চাই তাহলে যারা বিগত দিনে এই ফেসিবাদী সরকারকে সাহায্য সহায়তা করেছিল তাদেরকেও ব্যবস্থা নিতে হবে তাদেরকেও কাট করা হাজির করাতে হবে বিচার ব্যবস্থা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তা না হলে আমরা আমাদের এই যে আত্মতি যে জনগণের যে প্রত্যাশা যে আকাঙ্ক্ষা এটা প্রতিফলিত হবে না সেই জন্য আমরা চাই এই বর্তমান সরকার এই বিষয়ে তারা ব্যবস্থা নিক এবং সুষ্ঠুভাবে একটি নির্বাচন দিক যেটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবে এবং আমরা চাই আমাদের অ্যাক্টিং চেয়ারপারসনও বলেছেন যুক্তির সময় নেন আপনারা করে কাজ করুন নির্বাচন কমিশন সংস্কার করুন এবং দেশে একটি সুস্থ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন প্রশাসনকে ঢেলে সাজান কিন্তু আজকে প্রশাসন কি ওনারা পারছে নিশ্চয়ই আমি তো দেখছি পারছে না সব জায়গায় আজকে যে দ্রব্যমূল্য যে না বিশ্বাস তাছাড়া আজকে যেই অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল বানানো হলো 
এই অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল কি আপনি মনে করেন তারা ভিক্টিম কতি কয়েকজন ছাড়া কেউ ভিক্টিম না দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমরা কি সাফার করেছি তারা ভেবেছেন যে এই ছাত্র জনতারা তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে তারা ভাবতেও পারে না যে কি রকম অত্যাচার অনাচার এ দেশে হয়েছে যে মা তার সন্তান হারিয়েছে যে বাবা তার সন্তান হারিয়েছে তারা বলতে পারবে এ দেশের জন্য কত আত্মতি দিয়েছে আমরা একবার দিয়েছি উনিশশো একাত্তর সালে আর এবার যেটা হয়েছে এর চেয়ে আত্মরক্তকরণ আত্মরক্ত এদেশে আগামী দিনের জন্য না হয় সেই জন্য এই সরকারকে কঠিন হতে হবে এবং সেইভাবে তাদের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে কমিশনগুলো সংস্কার করে তাদেরকে নির্বাচন দিতে হবে কিন্তু আমি ভাবতে পারি না যে তারা দশটি কমিশন করল কিন্তু শিক্ষা কমিশন তারা করল না অ্যাটলিস্ট ডক্টর ইউনুস সাহেবের এই সরকার একটা শিক্ষা কমিশন করবে এটা আমাদের ভাবনা ছিল শিক্ষা কমিশন নিয়ে আপনার কাছে আরও বিস্তারিত জানবো আমার ছোটো একটা বিরতি নিয়ে এসেছি সুপ্রিয় বছর আপনাদের সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর নিউজ অ্যান্ড ভিউজে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সিকান্দার রেহমান মোফাজুর করিম আনম এসানক মিলন সাবেক আমলাদের বিষয়ে কিছু বক্তব্য দিচ্ছিলেন তিনি বলছিলেন যে সরকারের সমস্ত কাজ আসলে এগুলি খারাপ কাজ আমরা সহায়তা করেছে সহায়তা করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল কি না আমলাদের কাজ হচ্ছে নির্দেশ পালন করা জি প্রধান কাজ তবে সেই নির্দেশ এখন মনে করেন উনি আমার বস উনি আমাকে আদেশ দিলেন এখানে বসে বসে গুলি করেন ওকে গুলি করেন এক্ষুনি তা আমি বলতে হবে না না গুলি করাটা ঠিক হবে তাই না কেন গুলি করব এটা এইটা পয়েন্ট আউট করার কথা আসলে কিন্তু মিলন ওইটাই বলতে চাচ্ছেন যে অন্ধের মতো এই যে দা কৃতদাসের মতো যে আদেশ পালন করা আর কি এটা করা ঠিক হয়নি অবশ্য এখানে একটা কথা বলা উচিত সব সময় প্রতিবাদ করা যায় না পয়েন্ট আউট করা যায় নিশ্চয়ই পয়েন্ট আউট করা যায় আমরা সারা জীবন চাকরি দিয়ে ইনশাল্লাহ তা করেছি যখন ইয়ে হয়েছে দেখছি একটা ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছে একটা এক লাইনে একটা উদাহরণ দিই আমি ডাইরেক্টর জেনারেল ফুড ডিপার্টমেন্টে ছিলাম তো সেখানে আমার যিনি মন্ত্রী ছিলেন নাম বলবো না আল্লাহ তালা তাকে উঠাই নিয়েছেন দুনিয়া থেকে তিনি একটা একদম মানে আইন বিরুদ্ধ একটা বেআইনি একটা আদেশ দিলেন দিয়ে বললেন যে এটা করতে আমি আমার ডাইরেক্টর আমার অধীনে যে ডাইরেক্টর ছিল তাকে ডেকে বললাম খবরদার ডোন্ট ডু ইট এটা করবেন না বলে স্যার এটা মিনিস্টার সাহেব দিয়েছে আমি বললাম মিনিস্টার সাহেবকে আমি পয়েন্ট আউট করবো পয়েন্ট আউট করেছি মিনিস্টার ওয়াজ কম্পেলড আমি বলছি এটা করলে পরে তো আইন বিরুদ্ধ কাজ হলে পরে ইত্যাদি যাই হোক এই কাজটা করার দরকার প্রত্যেক আপনারই করা দরকার যখন দেখা যাবে যে একটা বেআইনি আদেশ দেওয়া হয়েছে বা একটা এমন একটা আদেশ দেওয়া হয়েছে যেটা জনগণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে এটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাচ্ছে এটা তো পয়েন্ট আউট করার বা একদম সম্পূর্ণ বেআইনি আইনে আছে একরকম আর আদেশ দেওয়া হচ্ছে আরেক রকম সেটা পয়েন্ট আউট করার দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে সেই আমলাটির তো যাই হোক তবে এই কথাটা বলার জন্যই আমি একটু ইয়ে চাচ্ছি আপনার মনোযোগ চাচ্ছি সব সময় এটা সম্ভব হয় না যদি বলা হয় ও আচ্ছা তুমি করবে না এটা দাঁড়ান আপনি বেশি বোঝেন মানে ফেসিজম যেটা শব্দটা আজকাল খুব চলছে আগে এত কই বুঝতো না এখন একতন্ত্র যেটা আর কি যখন চালু হয়ে যায় আমি যা বলেছি এটাই আইন আমার কথার উপরে কোনো কথা চলবে না এই পরিস্থিতি যখন দাঁড়ায় তখন বিষয়টা একটু জটিল হয়ে যায় বটে পয়েন্ট আউট করলে পরে হয়তো এই এ বেশি কথা বলে সহায় দাও এরকম ভুড়ি ভুড়ি এক্সাম্পল গত পনেরো ষোলো বছরে কিন্তু হয়েছে ফলে আমলাতন্ত্রের একেবারে মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে যে সবাই যে একেবারে খুব হাত কসলানো আর তৈলাক্ত করার মতো মানসিকতা ছিল তা না তাদের মধ্যেও মেরুদণ্ড সোজা করে শির দ্বারা সোজা করে আদেশ পালন করার বা 
দায়িত্ব পালন করার লোক অনেকেই ছিল বেশিরভাগই তারা ছিল কিন্তু ওই যে বললাম তাদেরকে এরকম থ্রেট করে বা ইয়ে করে যাই হোক দমন করে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে তো হাওবার আমার শেষ কথাটা হচ্ছে এই সমস্ত ঘটনা বলি যেটার পরিসমাপ্তি পাঁচই আগস্ট তারিখে যেটা হলো এর থেকে বর্তমানে যে আমলারা মানে দায়িত্ব পালন করছেন একেবারে সচিব থেকে শুরু করে ইউএনও পর্যন্ত বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেরও তাই শুধুমাত্র জনপ্রশাসন নয় এছাড়াও পুলিশ প্রশাসন আছে তারপরে অন্যান্য জেলা ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি যেগুলো রয়েছে শিক্ষা বলেন বা ইয়ে বলেন চিকিৎসা বলেন স্বাস্থ্য বলেন বা ইয়ে বলেন সবার প্রতি আমার অনুরোধ যে আপনারা এখন তো পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়েছে আপনি যদি পয়েন্ট আউট করেন না স্যার এটা করা যাবে না বা না ম্যাডাম এটা করা যাবে না এটা আইনে এই আছে তাহলে এখন আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই বরং যদি একজন সৎ নির্ভীক এবং দেশপ্রেমিক নেতা যদি হন মন্ত্রী যদি হন উপদেষ্টা যদি হন তিনি বললেন বলবেন তখন ও তাই ধন্যবাদ সেক্রেটারি হিসাবে এটা পয়েন্ট আউট করে ভালো করেছেন আমি নিজে সচিব ছিলাম কয়েকটা মিনিস্ট্রিতে এবং তখন পয়েন্ট আউট করেছি আমার অবশ্য সব সময় যে কপাল ভালো ছিল তা না দু এক সময় দু একজন নাম বলবো না দু একজন এমনও পেয়েছি আর কি তারা তখন আমার বিরুদ্ধে খেপে গেছেন খেপে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেছেন এই সে এই সমস্ত তো যাই হোক কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে আমি বিচ্ছুত হই না এমন না এটা করা যাবে না একজন লিখে দিয়েছেন মানে অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন আমি এটাকে বলেছি দেওয়া যা যেতে পারে না অমুক আদেশ বা অমুক প্রজ্ঞাপন বা অমুক আইন এটা করা যাবে না তো এটা আমি আমার সহকর্মীদের আমার অনুজ প্রতিমা সহকর্মীদের কাছে তোমাদেরই একজন প্রবীণ ভাই বলো বা তোমাদের সহকর্মী বলো এই হিসাবে বলতেছি প্লিজ তোমার নিজের বিবেকের দিকে তাকাও বিবেক পরিষ্কার রেখে আল্লাহর বাস্তে তোমরা সৎ পথে থেকো এবং ন্যায়ানুগানুভাবে ন্যায়ানুগুভাবে তোমরা চলার চেষ্টা করো আইন যেটা বলে সেটা আর যদি দেখো যে তোমার বসেরা সেটা প্রফেসর ইউনিসি হন আর যে কোনো একজন উপদেষ্টা হন তিনি সৎভাবে তিনি ন্যায়ের ভিত্তিতে তিনি একটা আদেশ দেন কেমন ন্যায়ানুগ আদেশ যদি হন তাহলে অবশ্যই তোমরা তাকে সহায়তা করবে কারণ দেশ এখন সকলের সেবা চায় তো এটাই আমার অনুরোধ বর্তমানে যে আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই আনমি হাসান রকমের আপনার কাছে গত বেশ কয়েকদিন ধরে বিশেষ করে পাঁচ আগস্টের পর থেকেই রাজনীতি কে করবে কোন দল করবে কোন দল করবে না এমন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে জামাত বলছে বাংলাদেশে রাজনীতি করার নৈতিক অধিকার আওয়ামী লীগের নেই তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন জামাতের আমির যারা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তারা নির্বাচনে ভোট চাইবে কার কাছে উল্টো দিকে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলছে নির্বাহী আদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার মতো আত্মঘাতী পক্ষে না হাটাই হবে বাঞ্চনীয় হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন নির্বাহী আদেশের কথা বলা হচ্ছে জামাতও মিনিংফুল স্টেটমেন্ট দিয়েছে এটাও বলা হয়েছে নির্বাহী আদেশে আমরা তো দেখেছি নির্বাহী আদেশে জামাতকে ব্যান করেছিল জাতি সেটা মেনে নেয়নি আমি মনে করি আওয়ামী লীগ কি কি করলে একটি দল তারা রাষ্ট্রদ্রোহী দল হতে পারে এবং তাদের কাঠ গড়ায় বিচারের মাধ্যমে তাদেরকে নিষিদ্ধ করা করতে হয় এমন কি কি ঘটনা আওয়ামী লীগ করেছে এটা আমাদের চুরচরা বিচার করতে হবে কি কি তারা করেছে এন্টি স্টেট আর কি কি না করলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া যায় সেইগুলি করেছে কি না তা দিয়ে শুড বি ইন্ডিকেটার তো তাদের ধর্ষণ খুন রাজানি লুট পাট চুরি চামারি টেন্ডারবাজি এমনও কর্ম নাই না করেছে শেষ পর্যন্ত হেলিকপ্টার দিয়ে এদেশের জনগণকে যেটা আমরা প্যালেস্টাইনে দেখি ইসরায়েলিরা করে সেইভাবে গুলি করে হত্যা করেছে এই দেশের মানুষগুলোকে এখন হত্যা যারা করেছে ইন্ডিভিজুয়ালি তাদের ভিতরে বিচার হতে পারে মনে করেন আমার কোচয় কি কি করেছে মৈদিন কি কি করেছে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি তাদের ভিতরে মামলা করতে পারি বিচার করতে পারি সেভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি আওয়ামী লীগ লিডাররা দোষী সাব্যস্ত হবে এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হবে এজ এ পার্টি লিডার 
শেখ হাসিনা পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার হেলমেট লিক তার গুন্ডা লিক তার চাপাতি লিককে কিভাবে আদেশ করেছেন এগুলি আমরা টেলিভিশন পর্দায় দেখেছি কিভাবে গুলি করে তারা মানুষকে হত্যা করেছে আমরা এটাও দেখেছি যে তাদেরই নেতারা ওবায়দুল কাদের হতে শুরু করে নানক হতে শুরু করে তাদের নেতারা কি কিভাবে তাদের দলকে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করে তারা পুলিশ লিক বানিয়ে এ দেশের জনগণকে হত্যা করেছেন এখন পার্টি লিডার্সরা যদি তার দলকে ইউজ করে জনগণকে পেটানোর জন্য খুন করার জন্য হত্যা করার জন্য তাহলে পার্টি লিডার্স মিন্স আওয়ামী লীগ তখন অ্যাজ এ ইনস্টিটিউশন তারা দোষী সাব্যস্ত হবে আমি মনে করি বিচারে কাট করা ব্যক্তিরাও দাঁড়াতে দাঁড়াতে হবে এবং দলকেও দাঁড়াতে হবে সেই জায়গায় সিদ্ধান্ত হলেই ভালো হয় তাহলে বুঝবে যে বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আমি মনে করি এভাবেই হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে কি লাস্ট তিনটি যে নির্বাচন চোদ্দ আঠেরো চব্বিশ সে বিষয়েও কোনো সিদ্ধান্ত যদি আদালতে গিয়েছে সে বিষয়টি নিয়ে যে সে নির্বাচনে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ ছিল না সে নির্বাচন কি বৈধ কি না এই নির্বাচন আপনি দেখুন আপনি চোদ্দ আঠারো চব্বিশের কথা বলছেন দুই হাজার আটে নির্বাচনটা যে পর্যালোচনা করা হয় সেখানে আপনারা অনেক কিছু পাবেন এমনকি দুই হাজার আঠারো নির্বাচনে ইলেকশন কমিশনকেও সেখানে আপনারা পাবেন তারা কিভাবে সুপরিকল্পিতভাবে এই এরিয়া ডিমার্কেশন করে আওয়ামী লীগকে জিতানোর যে তারা পরিকল্পনা করেছিল এবং তারা মোবাইল নেটওয়ার্ক অন রেখে মব অ্যাটাক করে কিভাবে সেন্ট্রাল এটা কিন্তু দুই হাজার আট থেকে শুরু হয়েছে দুই হাজার চোদ্দ এসে পরিপূর্ণতা পেল থার্টিন অ্যামেন্টমেন্টকে বাতিল করে তাহলে যদি আপনি একশো তিপ্পান্নটি সিট বিনা ভোটে আপনি জিতে আসেন তাহলে তো এটা তো হতে পারে না একশো তিপ্পান্ন তাহলে সেটাকে আপনি বৈধ পার্লামেন্ট আপনি বলতে পারেন না সেই গেল একটা দুই হাজার আঠারোতে এসে আপনি দেখলেন মিড নাইট নির্বাচন হয়েছে তো এটাকে তো আপনি বৈধ পার্লামেন্ট বলতে পারেন না আর দুই হাজার চব্বিশে তো আপনি দেখলেন যে বিএনপিকে বাইরে রাখার জন্য এই আঠাশে অক্টোবর দুই হাজার তেইশ সালে কী অত্যাচার তারা করেছে করে বিএনপিকে বাইরে রেখে তারা নির্বাচন করেছে তাহলে কোনো যুক্তি নেই এই দুই হাজার চোদ্দ বা দুই হাজার আঠারো বা দুই হাজার চব্বিশের যে পার্লামেন্ট মেম্বাররা এই পার্লামেন্ট মেম্বারের যোগ সাজাসে এই পার্লামেন্টে বসে তারা কনস্টিটিউশনকে চেঞ্জ করেছে এমন করেছে চুরি করেছে সব কিছু করেছে এবং জনগণের ভোটে নয় সেই জন্য এই তিনটি তো আপনি ডিরেক্টলি বাতিল করে তাদের কাছ থেকে যে রিমোনারেশন নিয়েছে সংসদে সেটা আপনাকে ফেরত আনতে হবে তাদের গাড়ির ট্যাক্স আদায় করতে হবে এবং এই ধরনের অবৈধ কাজ যেন কেউ আগামী দিনে না করে সেই দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা এই বাংলাদেশে শুরু হবে যেন আগামী দিনে এই সহজ পদ্ধতিতে নমিনেশন পেলেই যেতে হবে নির্বাচন করতে হবে টাকা রোজগার করতে হবে এই যে সহযোগী হিসাবে কাজ করা এই ক্রাইমকে কমিট করানোর জন্য যারা সাহায্য করছে তাদের সকলকে বাতিল করতে হবে ফাইন করতে হবে এবং বকে আদায় করতে হবে মহাজন করিম একই বিষয় আপনার কথা জানতে চাওয়া আওয়ামী লীগের বিগত তিনটি নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা ও অবৈধভাবে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো ফেরত পেতে হাইকোর্টে রিট করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক হুম ঠিকই আছে ঠিকই আছে কারণ যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আওয়ামী লীগের মতো দলকে বা কাউকে জেল জরিমানা ফাঁসি ইত্যাদি দেওয়ার যেটাই হোক না কেন আমার একটাই বিনীত আরজ আইনের মাধ্যমে যান আইন অনুযায়ী করেন এই যে রিট করা হয়েছে খুব ভালো মানে সরাসরি নির্বাহী আদেশে একটা কিছু করে দিলাম এটা না আইনের একেবারে এবং প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে সবাইকে তার নিজেকে ডিফেন্ড করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য সে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য যা যা করণীয় দরকার আদালতে করা হোক তবে এটা স্পষ্ট দিবালোকের মতো এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওখানে বেশি কেউ সুবিধা করতে পারবে না অর্থাৎ নিজেকে ডিফেন্ড করার মতো তাদের এই দুষ্কৃতকারী বলবো আমি এদের এত ইয়ে নাই সময় নাই সুযোগ নাই তবুও আমি তাদেরকে পুরোপুরি ইয়ে দিতে বলবো আইনের সাহায্য নেওয়ার জন্য সেখানে গিয়ে এটা তারা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করুক কিন্তু নির্বাহী আদেশে বা গায়ের জোরে কোনো কিছু করাটা ঠিক হবে না এক দ্বিতীয়ত এখন সবচেয়ে বড় প্রায়োরিটি হচ্ছে দেশে কত দ্রুত গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা যায় কিসের মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের মাধ্যমে সেই কাজটার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং যত দ্রুত সম্ভব বারবার বিভিন্ন 
जॉन बोलते हैं जो रोडमैप चाहिए हमला और तब अपने कुंटर पर रोडमैप को तब एक टेक्निकल और तब कौन काजर पर कौन कास्ट कर बिन तार पर की कर बिन वो अल्टीमेटली कुताय अपने रा पूछा बिन आपने कि इखान तेरे ढाका तेरे रोना हुए चौटोग्राम के पूछा बिन ना कि आपने इखान तेरे दिनासपुर के पूछा बिन श्री रोग में प्रदेश ने वो की भावे जावे आपने कि प्लेने करे जावे ना कि आपने बासे करे जावे ना ट्रेन इत्ता दी तभी तो श्री रोग में अब टा जो तो शिक्षित संभव दिए दावा उचित एवं जो तो शिक्षित संभव आइना नु जाइ आवार इखान शॉर्टकटर कुनो ये नहीं ताते जुदी आपने छोमास ल तार माध्यम में इगला पढ़ा हुआ चीज़, हमें मन करे ये इटा इससे मस्त, करन आइना नुजे ही ना कोले पड़े आवार एक टा बिस्तरिंग कोला सिस्टी होगे, ये मुझे इटा स्थाई होगे ना। अब ना जी, ऐसा नुलक मिलन आपने बिरोध लागे शिक्षा कमिशन ने कथा बोलते चीज़ चिलन, ये तो कमिशन होलो शिक्षा कमिशन तो होलो शेबी शो ऐसा समाधान है कुनो पौत्तो तेरी होती है ना की बोल बना पे है आमी खूब आशा हो तो हुए थे जे ऐश और कार प्रथम छोई टी शंस्कर कमिशन कुल्लेन इटा खूब प्रोजेक्ट चिलो तार पोड़ आरो चाट्टी कुल्लेन किंतु शिक्षा कमिशन देखते पाई नहीं कारण अमार भावना है चिलो जे विश्व क्यातो नोबेल लॉरिएट किंतु शेही जगह आम्र देखलाम शिक्षा के पास केटे जाओ होते हैं। आम्र पस्तर पे चिलो शून्य दिस्तो बांग्लादेशी पांच कुटीर मोतो छात्रों शिक्षक मिली ए सेक्टर ऐसे। पृथ्वी पे ओने एक देश ऐसे जगह ने पास कुटी जानो शंकाओ ना। देखूँ, शेही जगह है आमी विश्वास कुडी एवं एक तीस थाई शिक्षा कमिशन दौर का भी। अमरे ये लगे जैसे मुझसे कमिशन डॉक्टर कुद्दू तो खुदा होते शुरू करे। आमदे समय एमजेड दिन सर मोनीर जमान मिया बा खली कुछ जमाने कमिशन जेटा दुई दर दोष चले कुल्लो। शेटा अस्क दुई दर चुम्बिश्चल। चुन्दु बच्चर आगे उतारा ऐटा के कोनो अवस्थते इम्प्लीमेंट करे नहीं। ते ए शिक्षा कमिशन के जिदे अमरा गुरुत्तो ना दे। एवं स्थाई एक ते शिक्षा कमिशन अमरा चाहे जे जे शिक्षा कमिशन एम्पॉर्ड हबे एवं रिपोर्टिंग करे तू द प्राइम मिनिस्टर दे आर नॉट एक्सेक्यूटिव अथॉरिटी बट ए शिक्षा जे बेपक पुरी बहुत तो नच्चे मॉडर्न and modification दर का, शे जो ना आमी मोने कोरी, ए विशाल शिक्षा मंत्रणों ले जो ना एक टी स्थाई शिक्षा कमिशन घटन होग, जेटा ए शिक्षा के ए बेपुक व्यवस्था उन्होंने जो ना शायचो कोर में, शे टाइम मर गये। अत असर जेटा आमदे बजटर बेपुर आमल चाची, जे जीडीपी सिक्स परसेंट होग, जेटा हो आउचित बजटो � बिलंब होलो शुरू तरह कुर्ती पर विश्व तरह कोर में ये आशा हमारा आसे आसे जी एक तो गुरुत्वपूर्ण विषय है शेड्यूल अच्छे राष्ट्रपति अपोशारण ये राज्य में एक तो एक तो एक तो लाइन शिक्षण में बोलते चल शिक्षण में पढ़े हाँ जेटा मिलन जेटा बोले सेन वो तीनी एक जन प्राक्तन मंत्री शिक्षारी अम्म रशिकर को नहीं तो जो आरोपास बोझ था कि खोमता है। मैंने उनमें बोलते बोलता बोलता है ये लोग कम जी शुरू टा हो कर शुरू टा शुरू टा हो पर कब चलो मानता हूँ। ना इटा अम्मी एक पंत नहीं शुरू टा। शास्त्र कमिशन डा मैं पार्मेंट कमिशन चाहती। वो ही तो पार्मेंट कमिशन बस शुरू हुआ इतनी कोर्बन बुध है निर्वाचन ना नहीं निर्वाचन हो रहा आगे डायलॉग सेक्टर जी दो बोमुल्लो दो बोमुल्लो दो बोमुल्लो दो बोमुल्लो दो बोमुल्लो एक के बारे माने एमोन अवस्था है पूछेगे से ये साधारण मनुष्य ने रास्ता नहीं में जाए अमी वही भय पाते हैं किंतु अमी मिलों धानमंडी कथा 
আমি ধানমন্ডির অধিবাসী আমি ভয়ে ভয়ে আছি তো যাই হোক কথা হচ্ছে এই দুটো জিনিস দ্রব্যমূল্য আইন শৃঙ্খলা এটাকে প্রথমে টাইক দেন আর আপনাদের প্রথম ইয়ে হচ্ছে দায়িত্ব হচ্ছে একটা সুষ্ঠু সুন্দর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেওয়া আর কি জি আনম হাসান লকমিলন যেটি বলছিলাম রাষ্ট্রপতি অপসারণ ইস্যুতে কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক দল এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা জনসমর্থনের জন্য বা রাজনৈতিক দলগুলোকে মানানোর জন্যই বলা যায় তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করছেন প্রতিনিয়ত সবশেষ তারা গণ অধিকার পরিষদে একাংশের সঙ্গে বৈঠক করেছে সেখানে তারা একমত হয়েছে যে অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিনের অপসারণ করাতে হবে এবং অপসারণের জন্য তারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক অব্যাহত রাখবে যদিও বিএনপি বলছে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের বিষয়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি হতে পারে দেখুন এই কথাটা কিন্তু আলোচনা দাবি রাখে বিএনপি যেটা বলেছে আমাদের দেশে বর্তমান কনস্টিটিউশনে যে রাষ্ট্রপতি তিনি কিন্তু বিশাল কোনো ক্ষমতার অধিকারী না এটা অর্নামেন্ট তো এই অর্নামেন্টাল একটা জিনিসকে আমরা এই এই একটা চলমান প্রক্রিয়া থেকে হঠাৎ করে বের করে দেওয়াটার পক্ষে তো নাই যেতে পারি আমরা কারণ দিস ইজ অর্নামেন্টাল রাষ্ট্রপতি কালকে সকালবেলা চেঞ্জ করে নিয়ে আসলে যে বিরাট পরিবর্তন হবে সরকার মাঠে কাজ করতে পারবে দৈব বললে কমে যাবে শিক্ষাক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা সব উন্নতি হয়ে যাবে এই বিষয়টা তো তা না কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি যে মিথ্যাচার করেছেন তিনি যে অসত্য কথা বলেছেন তিনি নিজ থেকেই নিজে এই দায়িত্ব নিয়ে নিজে ভুল করেছেন এটা কারেশনের দায়িত্ব তো না আচ্ছা জাতি জানে যে এই একটি হেলিকপ্টারে করে চলে গেল আমাদের গণভবন থেকে পতিত সরকারের প্রধান আপনি তো ভেবেছেন তিনি আরেকটি হেলিকপ্টার করে চলে যাবেন কারণ উনি তো জানেন উনি কোন সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এবং ওনার ব্যক্তিগত জীবনের যে দুর্নীতি যে অসততা এই সম্পর্কে তিনি জানেন জানার পরে থেকে যে বসে থাকলেন কেন আর আমরাই বা তাকে শুধু একদিকে গেলাম গণভবনের দিকে আমরা কেন ওদিকে গেলাম না আর তখন যে একটা প্রি প্ল্যান হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি রেখে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা বা সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স নিয়ে করা সেই সব তারা ভেবে চিন্তেই করা হয়েছিল বিএনপি শুধু বলছে যে কোনো রকমের যেন শূন্যতার সৃষ্টি না হয় এবং অচল অবস্থার সৃষ্টি না হয় এই চলমান পদ্ধতিতে যেন সুষ্ঠুভাবে চলে আর সরকারের পক্ষ থেকে যারা বলেছেন যে এই অসত্য কথা এবং মিথ্যাচার বলা বলেছেন ওনারা না বললেও পারতেন ওনারা তো সিদ্ধান্ত নেবেনি এখন সরকারও আগ বাড়িয়ে কথা বলে ফেলছেন রাষ্ট্রপতি অবৈধ কাজ করে ফেলেছেন মিথ্যাচার বলেছেন উনি শপথ ভঙ্গ করেছেন তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে এটা বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি নিজেও সেটা করেছেন আর অপর ক্ষেত্রে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে বিদ্যমান কনস্টিটিউশনে এই বিদ্যমান কনস্টিটিউশনটা রেখে এই সরকার তৈরি হওয়া সেটা তো একটা প্রশ্ন ছিল তো এই প্রশ্নগুলো আপনারা যখন সরকার গঠন করলেন এই প্রশ্নগুলো তখন আপনার চিন্তা করে দেখা উচিত ছিল যেই দুষে দুষি হয়েছে পতিত সরকারের প্রধান ফেসিবাদী হাসিনা সেই দুষে দুষেই তো তিনিও তো তখন তাই আপনারা করতেন আপনারা জাতীয় সরকার করলেন না তখন তো আপনারা রাজনীতিবিদদের সাথে বসেছিলেন সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন কিন্তু সেই সময় তো সেই ব্যবস্থাটি নেননি সেই কারণেই বিএনপি তো বলেনি বিএনপি বলেছে যে এই কনস্টিটিউশনাল কোনো শূন্যতা যেন না না জি মহাজুল করিম আপনার কাছে বক্তব্য এই বিষয়ে জানতে চাই এবং আপনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে রাজনৈতিক দল বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের নেতা এবং সাধারণ মানুষের ভাবনা সাবেক সচিব হিসেবে আপনার বক্তব্য আমি বলি যে রাষ্ট্রপতি থাকবেন না যাবেন ইত্যাদি এটাতে আজকে আমাদের মানে প্রায়োরিটি নয় সোজা কথা আইনত যেটা হওয়ার সেটাই হোক এটা যদি চলে যেতে হয় যাবে আর উনি যদি থাকেন তাতেই যে একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে তাও না আর চলে গেলেই যে যেটা মিলন যেটা বলেছেন একেবারে যে আমরা স্বর্গে উঠে যাব তাও না অতএব এই ইস্যুটা নিয়ে খামাকা একটু বেশি আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্স দেওয়া হচ্ছে আর কি তবে আমি যদি আল্লাহ না করুক আমি যদি রাষ্ট্রপতির জায়গায় যদি থাকতাম অর্থাৎ আমি যদি শাহাবুদ্দিন সাহেব হতাম তাহলে আমার মিথ্যাচারের জন্য আমি জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে আমি নিজেই হ্যাঁ বলে আমার ভুল হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে বলতে তো মানুষ মাত্রই ভুল হয় মানুষ তো আর ফেরেস্তা না যে ভুল করবে না অতএব সেটা করা উচিত উনি যখন যা কিছু করবেন এটা আমার এগেইন আমি কিন্তু প্রায়োরিটির উপরে জোর দিচ্ছি আমার প্রায়োরিটি একটাই যে বহু কষ্টে একটা সুযোগ এসছে আল্লাহ তালা মিলাই দিয়েছে যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার 
একটা সুষ্ঠু সুন্দর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এটা প্রায়োরিটি অতএব ওইটার কারণে এই এই সাহাবুদ্দিন সাহেব আছেন কি না আছেন ইটস নট ইম্পর্টেন্ট এবং বিএনপি যেটা বলেছেন সেটাও খুব মানে গ্রহণযোগ্য আমি মনে করি যে এটা এত বেশি ইয়ে করার ইম্পর্টেন্স দেওয়ার কিছু নেই প্রশাসনের মাধ্যমে আসবে আর কি সেটাই আর এই সব কিছুর লক্ষ্য থাকা উচিত যে কত দ্রুত একটি সুষ্ঠু সুন্দর অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন দেওয়া যায় যেটা সমস্ত বিশ্ববাসী দেখে বলবে যে হ্যাঁ এতদিন পরে বাংলাদেশে একটা নির্বাচন হয়েছে বটে আগে যেগুলো হয়েছে সেগুলো প্রশাসন রাতের ভোট দিনের ভোট রাতে দেওয়া আর আমি ডামি নির্বাচন কি সুন্দর আমি দাঁড়িয়েছি আর আমার বিরুদ্ধেকে ডামি দাঁড়িয়েছে এই সমস্ত থেকে রেহাই পেতে চায় যাবে জি অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর আনম এসানুল্লক মিলন এবং মহাজুল কায়ম আপনাকেও সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ